হাই এভরিওয়ান আমি প্রতীক আছি আপনাদের সাথে এবং আমার চ্যানেল পিএস বাংলাতে স্বাগতম এই টিউটোরিয়ালে অ্যাডোবি ইলেস্টোরের ট্রান্সফার্ম ইফেক্ট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব এবং তারপর দেখাবো এই নাটালের সেল প্যাটার্নটা কিভাবে ক্রিয়েট করবেন তাহলে দেরি না করে চলুন শুরু করা যাক প্রথমে একটা নিউ ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করে নেবেন তার জন্য ফাইল মেনু থেকে নিউতে ক্লিক করবেন এবং এই ডকুমেন্টটি আট জিবি কালার মোডে ক্রিয়েট করতে হবে এই টিউটোরিয়ালের জন্য এই ডকুমেন্টের সাইজ নিয়ে নেব উনিশশো বিশ বাই এক হাজার আশি পিক্সেলের এখন ট্রান্সফার্ম ইফেক্টটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার জন্য প্রথমে একটি স্কোয়ার ক্রিয়েট করে নেব এবং স্কোয়ারটির সাইজ দিয়ে দেব পঞ্চাশ পিক্সেল বাই পঞ্চাশ পিক্সেল ফিল কালারটা একটু চেঞ্জ করে নেব স্ট্রোক কালারটাও চেঞ্জ করে নিলাম এরপর যেতে হবে ইফেক্ট ডিস্টার্ট অ্যান্ড ট্রান্সফার্ম তারপর এখান থেকে ট্রান্সফার্ম এখানে প্রিভিউ বক্সটাতে টিক দিয়ে নেবেন যেন ফাইনাল আউটপুটটা কেমন হবে সেটা আপনি দেখতে পারেন প্রথমে এক নম্বর এই বক্স থেকে শুরু করি এখানে যে ভ্যালুটা আছে এইটা যদি পজিটিভ দিকে চেঞ্জ করেন অর্থাৎ বৃদ্ধি করেন তাহলে এইটার যে সাইজ সেইটা বৃদ্ধি হবে এবং যদি নেগেটিভ দিকে বৃদ্ধি করেন তাহলে এইটার যে সাইজ সেইটা ছোট হবে এভাবে ইনক্রিজ করে দেখতে পারেন এই যে স্কোয়ারটা আছে এই স্কোয়ারটার সাইজ কম দিকে কম বেশি হবে সেইটা ডিপেন্ড করবে এই স্কোয়ারটার যে রেফারেন্স পয়েন্ট আছে সেই রেফারেন্স পয়েন্টের উপর নির্ভর করবে অর্থাৎ এই স্কোয়ারটার রেফারেন্স পয়েন্ট এখন মিডিলে সেট করা আছে তাই হরে জেন্টাল এই ভ্যালুটা ইনক্রিজ করার কারণে ডান দিকে এবং বাম দিকেই যে ভ্যালুটা এখানে ইনক্রিজ করা হয়েছে তার হাফ অফ বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু এখানে যদি লেফট সাইডের যে রেফারেন্স পয়েন্টটা আছে এইটা সিলেক্ট করেন তাহলে শুধুমাত্র ডান দিকে এই ভ্যালুটা বৃদ্ধি পাবে যদি রাইট সাইডের এই রেফারেন্স পয়েন্টটা সিলেক্ট করেন তাহলে বাম দিকে বৃদ্ধি পাবে তারপর আসা যাক ভার্টিক্যাল এই ভ্যালুতে ভার্টিক্যাল ভ্যালুটা চেঞ্জ করলে এখানে যেমন হরা জেন্টালি সাইজটা চেঞ্জ হয়েছে ভার্টিক্যাল ভ্যালুটা চেঞ্জ করলে এখানে উপরে এবং নিচে যে সাইজটা আছে সেইটা চেঞ্জ হবে নেগেটিভ দিকে যদি বৃদ্ধি করেন তাহলে এইটা শর্ট হয়ে যাবে এবং পজিটিভ দিকে বৃদ্ধি করলে এটা বড় হয়ে যাবে অর্থাৎ ডিফল্ট যে সেটিং সেইটা হচ্ছে একশো পার্সেন্ট এখন একশো পার্সেন্ট থেকে যদি কম করেন তাহলে সাইজটা ছোট হবে এবং একশো পার্সেন্ট থেকে যদি বৃদ্ধি করেন তাহলে সাইজটা বড় হবে তারপরে যে মুভ যে ডায়লগ বক্স এই ডায়লগ বক্সের এইখানে যে ভ্যালুগুলো এই এই ভ্যালুগুলো যদি চেঞ্জ করেন তাহলে এই যে স্কোয়ারটা আছে এইটা মুভ হবে তো এইটাকে যদি এই দিকে বৃদ্ধি করেন তাহলে ডান দিকে মুভ হবে যদি নেগেটিভ ভ্যালু ইউজ করেন তাহলে এটা বাম দিকে মুভ হবে ভার্টিক্যাল ভ্যালুর ক্ষেত্রেও সেই একই জিনিস যদি ডান দিকে বৃদ্ধি করেন তাহলে নিচের দিকে এটা মুভ হবে অবজেক্টটা এবং নেগেটিভ ভ্যালু যদি ইউজ করেন বা বাম দিকে যদি এই স্লাইডারটা ড্রাগ করে সরান তাহলে এটা উপরের দিকে মুভ হবে আর এই যে অ্যাঙ্গেল ভ্যালুটা আছে একটা রোটেড ডায়ালগ বক্সের এইখানে যে অ্যাঙ্গেল ভ্যালু এটা যদি চেঞ্জ করেন তাহলে এই অবজেক্টটা রোটেট হবে অর্থাৎ এইখানে যদি আপনি তিরিশ ডিগ্রি দিয়ে দেন তাহলে অবজেক্টটা তিরিশ ডিগ্রিতে রোটেট হবে কিন্তু এখানে এই রেফারেন্স পয়েন্টটা মিডিল রেফারেন্স পয়েন্টটা সেট করা আছে এই জন্য অবজেক্টটার যে মিডিল রেফারেন্স পয়েন্ট সেই রেফারেন্স পয়েন্ট হিসাবেই এই অবজেক্টটা রোটেট হবে কিন্তু এইখানে যদি এই কর্নারের রেফারেন্স পয়েন্টটা সিলেক্ট করেন তাহলে এই অবজেক্টটির যে কর্নারের যে রেফারেন্স পয়েন্টটা আছে সেইটার উপর ডিপেন্ড করেই অবজেক্টটি রোটেট হবে এখন এই ভ্যালুগুলো যদি ডিফল্টে সেট করে দিই তাহলে বুঝতে পারবেন যে আসলে রোটেটটা কিভাবে কাজ করে এখন এই রেফারেন্স পয়েন্টটা সেট করা আছে বিধায় এই অবজেক্টটির এই রেফারেন্স পয়েন্ট থেকেই এই রোটেশানটা হচ্ছে কিন্তু যদি মিডিল পয়েন্টটা সেট করেন তাহলে এই মিডিল পয়েন্ট থেকে রোটেশানটা হবে লেফট সাইডে এই রেফারেন্স পয়েন্টটা সেট করলে লেফট সাইডের এই রেফারেন্স পয়েন্টটার উপর ডিপেন্ড করে রোটেশানটা হবে তারপরে এইখানে যে দেখতে পাচ্ছেন রিফ্লেক্ট এক্স এইখানে যদি ক্লিক করেন অর্থাৎ এই বক্সটাতে যদি টিক দেন তাহলে এই যে অবজেক্টটা আছে এখানে কপি সংখ্যা যদি এক দিয়ে দেন তাহলে অরিজেন্টালি একটা কপি তৈরি হবে এবং এই রিফ্লেক্ট ওয়াই এইটা যদি টিক দেন তাহলে ভার্টিক্যালি একটা কপি তৈরি হবে এবং এখানে যদি র্যান্ডম এই বক্সটাতে টিক দিয়ে তারপরে রিফ্লেক্ট এক্স এই দুইটাতেই টিক দেন তাহলে অরাইজেন্টাল এবং ভার্টিক্যালি দুইটার একটা মিক্স হয়ে একটা র্যান্ডম একটা কপি তৈরি হবে এবং এইখানে টিকগুলো উঠিয়ে দিলাম এখন এই যে স্কেল স্ট্রোকস অ্যান্ড ইফেক্ট এইটাতে যদি টিক দেন তাহলে এই অবজেক্টটা যদি বড় করেন তাহলে এইখানে যে স্ট্রোকটা দেওয়া আছে এইটা দেওয়া আছে এক পয়েন্ট সাইজের স্ট্রোক কিন্তু এই অবজেক্টটাকে যদি বড় করেন তাহলে এর স্ট্রোকের সাইজটাও চেঞ্জ হবে যদি এই বক্সটাতে টিক দেওয়া থাকে তাহলে এই বক্সটাতে টিক দিয়ে যদি এই সাইজটা ইনক্রিজ করেন এবং এর কয়েকটা কপি তৈরি করেন তাহলে
যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে কমেন্টে জানাবেন আপনার সমস্যা সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব এছাড়া আমাদের ফেসবুক গ্রুপ পিএস বাংলাতে জয়েন করেও আপনার প্রশ্নগুলো এখানে পোস্ট করতে পারেন আমার একটা ফেসবুক পেজ আছে প্রতীক নামে ওইখানে একটা লাইক দিতে পারেন এবং এই ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর ভিডিওটাতে একটা লাইক দিবেন তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক নাটালের শেল প্যাটার্নটা কীভাবে ক্রিয়েট করবেন এই শেল প্যাটার্নটি ক্রিয়েট করার জন্য আমি অলরেডি একটা শেপ ক্রিয়েট করে রেখেছি আপনি পেন্টুলের সাহায্যে খুব সহজে এরকম একটা শেপ ক্রিয়েট করে নিতে পারেন যদি হুবহু সেম শেপটা দিয়ে প্র্যাকটিস করতে চান তাহলে ডেসক্রিপশানে এই শেপটার লিঙ্ক দিয়ে দেবো সেইখান থেকে ডাউনলোড করে নেন আর যেহেতু ডকুমেন্টের সাইজ ছোট সেই জন্য এই শেপটাকে একটু ছোট করে নেব এরপর যাব ইফেক্ট ডিস্টার্ট অ্যান্ড ট্রান্সফর্ম তারপর এখান থেকে ট্রান্সফর্ম এখানে প্রিভিউ বক্সটাতে টিক দিয়ে রাখব যেন দেখতে পারি যে রেজাল্টটা কেমন হবে এবং এই ইফেক্টটা ক্রিয়েট করার জন্য এই বক্সটাতে অবশ্যই টিক দিয়ে রাখবেন স্কেল স্টোকস অ্যান্ড ইফেক্ট তারপর এই যে উপরের যে রেফারেন্স পয়েন্টটা আছে উপরে মিডিলে যে রেফারেন্স পয়েন্ট এই রেফারেন্স পয়েন্টটা সিলেক্ট করবেন তারপরে এখানে হরিজেন্টাল ব্যালুটা ইনক্রিজ করবেন যেহেতু অবজেক্টটা খুব ছোট তার কারণে এই রেজাল্টটা ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছেন না কিন্তু এখানে যদি কপির সংখ্যা সেট করে দিই দশ কপি এবং তারপরে ভার্টিক্যাল ভ্যালুটা ইনক্রিজ করি তাহলে দেখতে পারবেন যে আরও দশটা কপি ক্রিয়েট হয়েছে এবার এখানে যদি অ্যাঙ্গেল ভ্যালুটা সেট করে দিই তাহলে আসল রেজাল্টটা দেখতে পাবেন এখানে অ্যাঙ্গেল ভ্যালুটা এভাবে সেট করে দিলাম তারপরে এখানে কপির সংখ্যা ইনক্রিজ করতে হবে এভাবে কপি সংখ্যা ইনক্রিজ করে খুব সহজেই এই প্যাটার্নটা তৈরি করতে পারেন তারপর এখানে ওকেতে ক্লিক করবেন এখন এই পুরো প্যাটার্নটা দেখতে পাচ্ছেন যে ডকুমেন্টের সাইজের থেকেও বেশি বড় হয়ে গেছে কিন্তু এটাকে ছোট করার জন্য এইখান থেকে যে হাইট এবং ওয়াইড ভ্যালু আছে এইটা কম করলে এটা ছোট করা যাবে তার জন্য প্রথমে এই চেঞ্জ যে আইকনটা আছে এইটাতে ক্লিক করবেন যেন এর ওয়াইড এবং হাইট দুইটাই একসঙ্গে চেঞ্জ হয় তারপর এই যে আরও আইকনগুলো আছে এখানে ক্লিক করে সাইজটা ছোট করে নিতে পারেন এর ফোর যে টেক্সার ছিল সেইটা অ্যাপ্লাই করব তার জন্য আমি অলরেডি একটা পেপার টেক্সারের ইমেজ ডাউনলোড করে রেখেছি এবং এই ইমেজটার লিঙ্ক ডেসক্রিপশানে দেওয়া আছে ওইখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন ইমেজটাকে জাস্ট এভাবে ড্রাগ করে এই ডকুমেন্টের উপরে এসে রিলিজ করবেন এই যে টেক্সার যে ল্যাপটা আছে এইটার ব্ল্যান্ড মোড সেট করে দেবেন ওভার ল্যাপে তাহলে দেখতে পাচ্ছেন খুব সহজে ইলেস্টোটারে এইভাবে যে কোনো শেপের উপর বা যে কোনো অবজেক্টের উপর টেক্সার অ্যাপ্লাই করতে পারেন এই টিউটোরিয়ালটা দেখার জন্য ধন্যবাদ এবং এরকম আরও টিউটোরিয়াল দেখার জন্য আমার চ্যানেলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ সবাইকে